హ్యాకింగ్ నేర్చుకోవడం ఈజీయా ఈజీనే ఇఫ్ యూ హ్యావ్ అ ప్యాషన్ టువర్డ్స్ ఇట్ సో కంప్లీట్గా అయితే హ్యాకింగ్ మనం సిరీస్ స్టార్ట్ చేయబోతున్నాం తెలుగులో సో కంప్లీట్గా ఫస్ట్ ఈ ఎపిసోడ్ వన్ అని చెప్పుకోవచ్చు అనమాట సో దీనిలో నేను ఏం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానంటే నార్మల్గా బేసిక్ టర్మ్ నాన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను లైక్ ఎస్కెల్ ఇంజక్షన్ అంటే ఏంటి లేదంటే యూజర్ ఎన్యూమరేషన్ ఏంటి ఈమెయిల్ స్పూఫింగ్ అంటే ఏంటి పాస్వర్డ్ మిస్ మేనేజ్మెంట్ ఏంటి కంప్లీట్గా అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో మీరు ఏ ఫీల్డ్లోకి వెళ్ళాలనుకున్నా అది ఒక ఫీల్డ్ ఒక పెద్ద సంవత్సరం లాంటిది అనమాట మీరు ఈ చెవరి నుంచి ఆ చెవరికి వెళ్ళాలంటే మీకు చాలా టైం పడుతుంది అట్ ది సేమ్ టైం నార్మల్ బోట్ మీద మేము వెళ్ళలేరు సో క్రూజ్ షిప్ మీద వెళ్ళాలి సో అందుకు ఆ టర్మినాలజీ మొత్తం మనం గెయిన్ చేసుకున్న తర్వాతనే మనం ఫీల్డ్లోకి దిగాల్సి ఉంటుంది అనమాట సో ఫస్ట్ వీడియోలో ఎందుకు సినిమా చూపెట్టాం నార్మల్గా బేసిక్ టర్మినాలజీ అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు వైట్ హ్యాడ్ ఎత్కల్ హ్యాకింగ్ అని రాశాను సో అలానే ఎత్కల్ హ్యాకింగ్ టర్మ్స్ అండ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ తెలుగు ఎపిసోడ్ వన్ అనమాట ఇది సో నెక్స్ట్ వచ్చే సైడ్లో బేసిక్ ఏమైతే టర్మ్స్ ఉంటాయో మనకి ఎథికల్ హ్యాకింగ్లో యూజ్ చేసే టర్మ్స్ లైక్ ఎస్క్వల్ ఇంజెక్షన్ అంటే ఏంటి కమాండ్ లైన్ ఎక్స్క్యూజ్ ఏంటి ఫైల్ అప్లోడింగ్ వర్నబిలిటీస్ ఏంటి క్రాస్ సైట్ స్క్రిప్టింగ్ అంటే ఏంటి బేసిక్గా పాస్వర్డ్ మిస్ మేనేజ్మెంట్ ఏ విధంగా ఉంటుంది సో దాంట్లో పాస్వర్డ్ మిస్ మేనేజ్మెంట్లో మనకి వచ్చేదే మనకి ఫిషింగ్ కానీ లేదంటే మనకి డిఫరెంట్ ఉంటాయి లైక్ డిక్షనరీ అటాక్ సో కీ లాగర్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి అనమాట పాస్వర్డ్ మిస్ మేనేజ్మెంట్లోనే అలానే ఈమెయిల్ స్పూఫింగ్ అంటే ఏంటి యూజర్ ఎన్యూమరేషన్ ఏంటి బఫర్ ఓవర్ ఫ్లోస్ ఏంటి సో ఇన్ జస్ట్ ఒక బేసిక్ టర్మినాలజీస్ అనమాట హై ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా మీరు ఏపీలోకి వెళ్ళడానికి ఒక పెద్ద సముద్రం లాంటిది అనమాట సో ఇంకా హ్యాకింగ్లో మనం డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టర్మినాలజీస్ అయితే ఉంటూ ఉంటాయి సో మనం ముందుకు వెళ్తూ వెళ్తూ కూడా చాలా నేర్చుకోవచ్చు అనమాట సో ఫస్ట్ ఎస్కేల్ ఇంజక్షన్ ఏంటి సో ఎస్కేల్ ఇంజక్షన్ ఎక్కువగా హ్యాకర్స్ అనే వాళ్ళు తేమ చేస్తారు సో బేసిక్గా ఒక డేటా బేస్ మీద అట్రాక్ట్ చేయడానికి ఎస్కేల్ ఇంజక్షన్ వాడుతూ ఉంటాను అనమాట ఇది ఎక్కడ ఎక్కువగా వాడుతూ ఉంటారు అంటే లైక్ మనకి ఏదైతే మనకి గూగుల్ సర్చ్ బార్ ఉంటుందో గూగుల్ సర్చ్ బార్ పైన మనం పరి స్టైట్ చేస్తూ ఉంటాం కదా సో అక్కడి నుంచి వయ ఎస్కేల్ స్టేట్మెంట్స్ ఇన్పుట్ ఇస్తూ ఉంటారు సో దట్ వల్ డైరెక్ట్ ఆ డేటా బేస్లోకి ఎంట్రీ చేయొచ్చు అని చెప్పేసి సో ఇక్కడ చిన్న డెఫినేషన్ ఉంది ఎస్కేల్ ఇంజక్షన్ ఇస్ ఎ కోడ్ ఇంజక్షన్ టెక్నిక్ దట్ మై డిస్ట్రాయ్ అవర్ డేటా బేస్ దట్ మై డిస్ట్రాయ్ అవర్ డేటా బేస్ సో ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా డిస్ట్రాయ్ అవర్ డేటా బేస్ అంటే డైరెక్ట్గా మనకి హ్యాకర్స్ అనేవారు డేటా బేస్ మీద అటాక్ చేస్తూ ఉంటారు అనమాట సో ఎస్కేల్ ఇంజక్షన్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ కామన్ వెబ్ హ్యాకింగ్ టెక్నిక్ సో మోస్ట్ కామన్ ఒక వెబ్ హ్యాకింగ్ టెక్నిక్ అనమాట ఏంటి ఎస్కేల్ ఇంజక్షన్ అనేది ఎస్కేల్ ఇంజక్షన్ ఈజ్ ద ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ మనీషియస్ కోడ్ ఇన్ ఎస్కేల్ స్టేట్మెంట్ వయా వెబ్ పేజ్ ఇన్పుట్ ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా వెబ్ పేజ్ ఇన్పుట్స్ అంటే పైన ఏదైతే మనం సర్చ్ బార్ ఉంటుందో సో అక్కడి నుంచి మనకి ఎస్కేల్ ఇంజక్షన్ అనేది అవుతూ ఉంటుంది అనమాట నెక్స్ట్ గురించి మాట్లాడినట్టయితే నెక్స్ట్ ఏమంటే మనకి కమాండ్ ఎగ్జిక్యూషన్ సో కమాండ్ ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది ఒక దీన్నే మనం ఏమంటాం సెల్ ఇంజక్షన్ అని కూడా అంటాం కమాండ్ ఇంజక్షన్ ఆల్సో నన్ ఎస్ సెల్ ఇంజక్షన్ అనమాట ఈజ్ అ వెబ్ సెక్యూరిటీ వర్నబిలిటీ దట్ అలౌస్ అన్ అటాకర్ టు ఎగ్జిక్యూట్ ఆర్బిటరీ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ చాలా వరకు మనం ఈ కంప్లీట్ సీరీస్లో ఆర్బిటరీ అని వీడియో వర్డ్ యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం సో ఇన్డెప్త్గా నెక్స్ట్ వచ్చే వీడియోస్లో అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఉంటాం ఆర్బిటరీ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ గురించి సో బేసిక్గా కమాండ్ ఎగ్జిక్యూషన్ పేరు నుంది కమాండ్స్ ఇవ్వడం అనమాట సో ఆన్ దేర్ సర్వర్ దట్ ఈజ్ రన్నింగ్ యాట్ అన్ అప్లికేషన్ అండ్ టిప్కల్ని ఫుల్లీ కాంప్రమైజ్ ద అప్లికేషన్ అండ్ ఆల్ ఇట్స్ డేటా సో కమాండ్స్ ఇవ్వడం వల్ల ఏదైతే ఆ పర్టికులర్ అప్లికేషన్ మీద హ్యాకర్స్ కూర్చుంటే ఆ పర్టికులర్ అప్లికేషన్ కమాండ్ ఎగ్జిక్యూషన్ చేసి ఇచ్చిన తర్వాత ఆ అప్లికేషన్ ఆటోమేటిక్గా కాంప్రమైజ్ అవుతుంది అనమాట అంటే మొత్తం డేటా అనేది మొత్తం హ్యాకర్స్ దగ్గరకు వచ్చేస్తుంది సో అది కమాండ్ ఎగ్జిక్యూషన్ అని మాత్రం ఇదే వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ హ్యాకింగ్ టెక్నిక్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఫేమస్ అనుకోవచ్చు సో ఇక్కడ ఆల్రెడీ రాసాను కదా దట్ అలౌస్ అండ్ హ్యాకర్ టు ఎగ్జిక్యూట్ ఆర్బిటరీ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఎక్కడ ఆర్బిటరీ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ మీద ఎగ్జిక్యూట్ చేసే కోడ్ అనమాట ఇది కమాండ్ ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది సో నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ సైడ్ గురించి మాట్లాడుకున్నట్టయితే నేను ఉంది ఫైవ్ అప్లోడింగ్ వర్నబిలిటీస్ ఇది బేసిక్గా ఎక్క
ఉండదు సో ఇవి ఎవరైతే డెవలపర్స్ రాస్తారో ఈ ఫైల్ అప్లోడ్ కాకూడదు అని రాయాలన్నమాట లైక్ బ్యాక్ఎండ్లో మనకు కోడ్ ఎలాగైతే రాస్తూ ఉంటామో డాట్ బిఎడ్డింగ్ ఎక్స్టెన్షన్ కానీ లేదంటే డాట్ ఎక్స్ఎంఎల్ కానీ సో ఈ ఫైల్స్ ఏవి అప్లోడ్ కాకూడదు డాట్ జే సెక్షన్స్ మన కోడింగ్ ఫైల్స్ రెజ్యూమేలో అప్లోడ్ చేసినప్పుడు అప్లోడ్ కాకూడదు కదా సో రెజ్యూమే అంటే ఒక పర్టికులర్ డాక్యుమెంట్ కానీ లేదంటే పీడిఎఫ్ కానీ ఈ విధంగా అయితే అప్లోడ్ అవ్వాలి అని రాయాలన్నమాట అలా కాదు వాళ్ళు రాయకపోతే హ్యాకర్స్ ఏం చేస్తారు స్క్రిప్టింగ్ రన్ చేసి ఈ కోడ్ అయితే అక్కడ అప్లోడ్ చేస్తారు అనమాట ఆటోమేటిక్గా ఇది బ్యాక్ ఎండ్లోకి వెళ్తుంది అండ్ అక్కడికి వచ్చి డేటా అంతా కూడా హ్యాకర్స్ చేతిలోకి అయితే వచ్చేస్తుంది అనమాట సో ఫైల్ అప్లోడింగ్ వర్నబిలిటీ అలౌస్ అటాకర్స్ టు ఇంజెక్ట్ మలిషియస్ కోడ్ ఇన్ టు వెబ్ అప్లికేషన్ సర్వర్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ అన్ అన్రిస్ట్రిక్టెడ్ ఫైల్ అప్లోడ్ అనమాట అన్రిస్ట్రిక్టెడ్ ఫైల్ అప్లోడ్ నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా రెజ్యూమే అప్లోడ్ చేయాలంటే మీరు పీడిఎఫ్లోనో డాఫ్లోనో అప్లోడ్ చేయాలి అలా కాదు డాట్ ఎక్స్టెంబల్లో అప్లోడ్ చేస్తాను డాట్ జిఎస్ ఫైల్లో అప్లోడ్ చేస్తాను అంటే అవ్వదు కదా డాట్ పీవై ఫైల్లో అలాగే అప్లోడ్ అవ్వకూడదు కదా సో అది అన్రిస్ట్రిక్టెడ్ ఫైల్ అప్లోడ్ అనమాట సో అండ్ అన్ అటాక్ ఈజ్ ట్రిగర్డ్ బై ఎయిదర్ ట్రికింగ్ ఆ విక్టమ్ యూజర్ ఇండు అప్లోడింగ్ అండ్ ఆర్బిటరీ మళ్ళీ చూసారా ఆర్బిటరీ అనే బోర్డ్ వచ్చింది సో ఆర్బిటరీ ఫైర్ ఆల్ బై అప్లోడింగ్ ఇట్ అట్ ది సేమ్ టైం మనకి ఏవైతే డాక్యుమెంట్ అప్లోడ్ అవుతుందో డాక్యుమెంట్ సైజ్ కూడా మనం మెన్షన్ చేయాలి ఆల్మోస్ట్ యూ హ్యావ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కేబీ కానీ లేదంటే వన్ ఎంబీ కానీ అప్ టు ఇంత కేబీ వరకే ఉండాలి లేదంటే ఇంత ఎంబీ వరకే ఉండాలి అని చెప్పేసి లేదంటే హ్యాకర్స్ ఏం చేస్తారు ఈ ఫైల్ ఏదో ఒక ఫైల్ అప్లోడ్ చేసేస్తారు అంటే డాట్ మీడియాఫ్లో డాట్ డాక్లో అప్లోడ్ చేసిన ఫైల్ సైజ్ పెద్ద దానితో డేటాబేస్ ఏదైతే ఉందో దానికి ఇంపాక్ట్ పడుతుంది అనమాట సో ఇది ఫైల్ అప్లోడింగ్ వర్నబిలిటీ గురించి అయితే అనుకోవచ్చు నెక్స్ట్ క్రాస్ సైట్ స్క్రిప్టింగ్ గురించి మాట్లాడినట్టయితే సో ఇక్కడ ఏమైంది క్రాస్ సైట్ స్క్రిప్టింగ్ ఈజ్ అన్ అటాక్ ఇన్ విచ్ అన్ అటాక్ ఇన్ జెట్ మలిషియస్ కోడ్ స్క్రిప్ట్స్ ఇన్ టు ద కోడ్ ఆఫ్ ట్రస్ట్ అప్లికేషన్స్ ఆర్ వెబ్సైట్ సో ఎక్కడ పెడతారు ఎక్కడ ఇంజెక్ట్ చేస్తారు ఈ కోడ్ అనేది ఏవైతే ట్రస్టెడ్ అప్లికేషన్స్ ఉంటాయో ఏవైతే ట్రస్టెడ్ వెబ్సైట్స్ ఉంటాయో అక్కడ మనకి క్రాస్ సైట్ స్క్రిప్టింగ్ అనేది చేస్తారనమాట హ్యాకర్స్ అనేవారు అటాకర్స్ ఆఫెన్ ఇనిషియేట్ అండ్ ఎక్సెస్ఎస్ అటాక్ బై సెండింగ్ ఎ మలిషియస్ లింక్ టు ఎ యూజర్ ఇప్పుడు సపోజ్ మీకు ఏదో ఒక లింక్ వస్తుంది సో అందుకే ఇప్పుడు చాలా మనకి గవర్నమెంట్ ఏదైతే ఉందో చాలా వరకు మనకి మెసేజెస్ పంపిస్తూ ఉంటుంది బ్యాంక్ నుంచి మెసేజెస్ వస్తుంటాయి మీరు ఏ లింక్ పడితే ఆ లింక్ క్లిక్ చేయొద్దు అని చెప్పేసి సో అలా క్లిక్ చేయడం వల్ల ఏదో క్రాస్ సైటింగ్ స్క్రిప్టింగ్ అవుతుంది లేదంటే పాస్వర్డ్ మిస్ మేనేజ్మెంట్ ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా సో పాస్వర్డ్ మిస్ మేనేజ్మెంట్ అయినా అవ్వచ్చు అనమాట సో నెక్స్ట్ వచ్చే పాస్వర్డ్ మిస్ మేనేజ్మెంట్ అక్కడ కంప్లీట్గా మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో సో అలా లింక్ పంపించడం వల్ల ఏమవుతుంది సో బై సెండింగ్ ఏ మెనిషియస్ ఇన్ టు యూజర్ అండ్ ఎంటిసేటింగ్ ద యూజర్ టు క్లిక్ ఇట్ సో యూజర్ క్లిక్ చేయాలి ఇప్పుడు సపోజ్ మీకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఆన్ పర్టికులర్ ప్రోడక్ట్ యూ కెన్ ఆర్డర్ దిస్ ఫ్రమ్ ద లింక్ అని ఇచ్చారనుకోండి మీరు క్లిక్ చేస్తారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ అంటే మనకు ఫ్రీగా ప్రోడక్ట్ వస్తున్నట్టు అంతే కదా సో మనం క్లిక్ చేసేస్తాం లింక్ మీద సో అక్కడ ఏముంది ఆ హ్యాకర్స్ ఏం చేస్తారు అండ్ ఎంటీసింగ్ ద యూజర్ టు క్లిక్ ఇట్ అంటే మనకి క్లిక్ చేయమని చెప్తారనమాట అక్కడ ఏదో ఆఫర్ పెట్టి బట్ రివర్స్గా మన మీద అటాక్ అవుతుంది అనమాట సో ఇది అనమాట క్రాస్ సైటింగ్ స్క్రిప్టింగ్ గురించి నెక్స్ట్ మాట్లాడుకున్నట్టు అయితే పాస్వర్డ్ మిస్ మేనేజ్మెంట్ ఆల్రెడీ పాస్వర్డ్ మిస్ మేనేజ్మెంట్ పేర్లోనే ఉంది పాస్వర్డ్ మిస్ మేనేజ్మెంట్ ఈజ్ ద లీడింగ్ యాక్సెస్ కంట్రోల్ ప్రాబ్లమ్ సో అందరికీ ఉన్న ఇదే కదా లైక్ ఇప్పుడు ఇన్స్టాగ్రామ్ మీరు చూసుకోవచ్చు చాలామంది అకౌంట్స్ హ్యాక్ అవుతూ ఉంటాయి అలానే ఆ హ్యాక్ అయిన తర్వాత డిఫరెంట్ వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్కి డిఫరెంట్ మెంబర్స్కి కొన్ని ట్రేడింగ్ చేయండి ఇది చేయండి అని చెప్పి మెసేజ్ సర్క్యులేట్ అవుతూ ఉంటే ఆ పర్టికులర్ అకౌంట్ నుంచి ఆ పర్టికులర్ అకౌంట్ అప్పటి వరకు ఇన్యాక్టివ్లో ఉంది సడన్గా స్టోరీస్ పోస్ట్ చేస్తుంటారు ఐ హ్యావ్ వాన్ ఫార్టీ థౌజండ్ ఐ హ్యావ్ ద మనీ హ్యాస్ బిన్ క్రియేటెడ్ ఫార్టీ థౌజండ్ టు మై అకౌంట్ అని చెప్పేసి సో ఇవన్నీ ఎక్కడ అవుతుంటే పాస్వర్డ్ మిస్ మేనేజ్మెంట్లోనే మనకి పాస్వర్డ్ మిస్ మేనేజ్మెంట్లో బ్రూట్ ఫోర్స్ అటాక్ వస్తుంది కీ లాగర్స్ వస్తాయి అలానే ముందు చెప్పాను ఫిషింగ్ వస్తుంది సో ఇవన్నీ మనకి ఎక్కడికి వస్తే పాస్వర్డ్ మిస్ మేనేజ్మెంట్లోకి వస్తాయి అనమాట సో నెక్స్ట్ వచ్చే వీడియోస్ కంప్లీట్గా అయితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను పాస్వర్డ్ మిస్ మేనేజ్మెం
డబల్ ఏ వచ్చింది సో డబల్ ఏకి సింగల్ ఏకి అంటే మేము ఈ కంపెనీ వాళ్ళే అది కూడా మేజర్ సిట్ చేసి ఉంటారు అనుకుంటారు కదా బట్ అక్కడ మనం పప్పులో కాల్ వేస్తాం అనమాట సో ఈమెయిల్ ఫో స్పూఫింగ్ ఈజ్ ఎ టెక్నిక్ యూజ్డ్ ఇన్ స్పామ్ అండ్ ఫిషింగ్ అటాక్స్ సో ఫిషింగ్ అటాక్స్ అవుతూ ఉంటాయి ఇక్కడ నుంచి మనకి ఫిషింగ్ అటాక్స్ ఎక్కడ అవుతుంటాయి పాస్వర్డ్ మిస్ మేనేజ్మెంట్లో కూడా అవుతూ ఉంటాయి అనమాట సో టు ట్రిక్ యూజర్స్ ఇన్ టు థింకింగ్ ఏ మెసేజ్ కేమ్ ఫ్రమ్ ఏ పర్సన్ ఆర్ ఎంటిటీ సో చెప్పండి కదా ఎంటిటీ అంటే ఆయుష్ డాట్ కామ్ ఈజ్ ఎ లీటి లీడింగ్ ఐటీ కంపెనీ బట్ ఏఏవైఎస్హెచ్ డాట్ కామ్ ఈజ్ ఎ హ్యాకర్స్ క్రియేటెడ్ ఎంటిటీ ఇద హ్యాకర్స్ క్రియేటెడ్ ఎంటిటీ అనుకోవచ్చు ఓకే డన్ ద ఏదర్ నో ఆర్గన్ ట్రస్ట్ సో ఇప్పుడు ట్రస్ట్ వర్తి వెబ్సైట్ ట్రస్ట్ వంటి కంపెనీ అనుకున్నా అది సో అప్పుడు ఏం చేసుకుంటారు అది ఏదైతే ఏఏవైఎస్హెచ్ డాట్ కామ్ ఉందో ఆయుష్ డాట్ కామ్ సో అక్కడి నుంచి మనకి మెయిల్స్ పంపిస్తూ ఉంటారు అలానే సో దట్ యూజర్ క్లిక్ చేస్తూ ఉంటారు అండ్ హ్యాక్ అయిపోతూ ఉంటుంది అనమాట వాళ్ళ ఫోన్స్ కానీ వాళ్ళ డివైజెస్ కానీ ఏవైనా సో ఇది అనమాట ఈమెయిల్స్ ప్రూఫింగ్ గురించి నెక్స్ట్ మనం మాట్లాడుతున్నట్లయితే యూజర్ ఎన్యూమరేషన్ యూజర్ ఎన్యూమరేషన్ అంటే బేసిక్గా యూజర్ ఎన్యూమరేషన్ సింపుల్ వర్డ్స్ చెప్పాలంటే హ్యాకర్స్ ఏం చేస్తారంటే ఒక పర్టికులర్ వెబ్ అప్లికేషన్ నుంచి యూజర్ నుంచి గ్యాదర్ చేస్తూ ఉంటారు సో ద యూజర్ ఎన్యూమరేషన్ ఈజ్ అన్ యాక్టివిటీ ఇన్ విచ్ అన్ అటాకర్ ట్రైస్ టు రిట్రై వ్యాలిడ్ యూజర్ నేమ్స్ ఫ్రమ్ ద వెబ్ అప్లికేషన్ సో వ్యాలిడ్ యూజర్ నేమ్స్ని రిట్రై చేస్తూ ఉంటారు అనమాట దాన్ని మనం యూజర్ ఎన్యూమరేషన్ అంటాం అనమాట దీని తర్వాత మనకు వచ్చేది బఫర్ ఫ్లోస్ సో బఫర్ ఫ్లోస్ కూడా మనకి టూ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉంటాయి సో బఫర్ ఫ్లోస్ నథింగ్ బట్ ఓవర్ రైటింగ్ ఆఫ్ మెమరీ ఆఫ్ అన్ అప్లికేషన్ సింపుల్గా మన నేను చెప్పాలంటే ఓవర్ రైటింగ్ ఆఫ్ మెమరీ ఓవర్ రైటింగ్ ద మెమరీ ఆఫ్ అప్లికేషన్ ఇక్కడ ఉంది అటాకర్స్ ఎక్స్ప్లాయిడ్ బఫర్ ఓవర్ఫ్లో ఇష్యూ బై ఓవర్ రైటింగ్ ద మెమరీ ఆఫ్ అన్ అప్లికేషన్ దిస్ చేంజెస్ ద ఎగ్జిక్యూషన్ పాత్ ఆఫ్ ఎ ప్రోగ్రామర్ ట్రిగరింగ్ అ రెస్పాన్స్ దట్ డ్యామేజెస్ ఫైల్స్ ఆర్ ఎక్స్ప్లోజ్ ప్రైవేట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనమాట సో ఈ విధంగా మనకి కొన్ని హ్యాకింగ్ టర్మ్స్ అయితే ఉంటాయి అనమాట సో అది మా ఐ హోప్ మీకు కొన్ని హ్యాకింగ్ టర్మ్స్ అర్థమయ్యాయి అనుకుంటున్నా సో నేను కూడా నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను సెకండ్ నేను బిఎస్సి డిగ్రీ చదువుతున్నప్పుడు ఎథికల్ హ్యాకింగ్ కాంపిటీషన్ కండక్ట్ చేస్తానని చెప్పి సో అక్కడ నేను వాడిన టెక్నిక్ ఏంటంటే బేసిక్గా మనకి ఏవైతే వెబ్ పేజెస్ ఉంటాయో వెబ్ పేజెస్ని క్లోన్ చేశామన్నమాట సేమ్ వెబ్ పేజ్ని డిఫరెంట్ ఇప్పుడు ఒక ఎంటిటీ సో ఎంటిటీ చెప్పను సో సపోజ్ ఇప్పుడు నేనే మళ్ళీ సేమ్ అదే ఎంటిటీ వేస్తాను ఏ బై యూ ఎస్ఎస్ డాట్ కామ్ ఈజ్ అ లీడింగ్ ఐటీ కంపెనీ అనుకోండి సో అది దాని యొక్క లాగిన్ ఇంటర్ఫేస్ డిఫరెంట్ ఉంది సో దాన్ని క్లోన్ చేసి నేను ఏం చేశాను అంటే ఏఏ బై యూ ఎస్హెచ్ డాట్ కామ్ ఈజ్ ఎ డిఫరెంట్ ఎంటిటీ కింద కవర్ క చేశాను సో సో ఏ ఆయుష్ కాదు ఒక డిఫరెంట్ నేమ్ అనమాట అది సో దానివల్ల చాలామంది యూజర్స్ అయితే మనకి డేటా వచ్చింది సో అప్పుడు నేను ఏం చేశాను లైక్ నేను అక్కడ ఇస్తున్న సెమినార్ కదా సో ఎలా చేయకూడదు అని చెప్పి చెప్పాను అనమాట సో దట్స్ హౌ ఐ గాట్ ఫస్ట్ ప్రైజ్ ఇన్ ఎథికల్ హ్యాక్ సో ఐ హోప్ మీకు కంప్లీట్గా అర్థమైంది అనుకుంటున్నాం సో మన నెక్స్ట్ వచ్చే వీడియోస్లో మళ్ళీ డిఫరెంట్ టాపిక్స్ కవర్ చేస్తున్నాం సో దట్ మీరు హ్యాకింగ్ ఫీల్డ్లోకి అలాగా ముందుకు వెళ్తూ ఉంటాను అనమాట సో సబ్స్క్రైబ్ చేసి ఉంటుంది ఛానల్ని నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుగుతాం బాయ్